，小姐，你就吃点吧。是啊，小蛋子，嗯，你以后不用再给我送饭了。我是个罪人，不值得你们同情的。小姐，你怎么说这样的话呀？我不孝，我愧对我爹，追求情爱。却没想到，最后被骗的是我自己，还弄得自己身陷囹圄。我罪有应得，我该死、啊。可是，可怜的是我爹，因为我无辜受到牵连，我却救不了他。小姐，您放心吧。我们家主子正在全力的营救石老爷呢，小六子，小鬼子，替我谢谢你们主子，说我成了这个恩了。石小姐，双双小姐，我求您了。您就让主子看看您行不行啊？您不让他来看您，他心里难受极了。可是他还担心着，担心着您在牢里难受。您不知道，我看着主子整天受这种煎熬，这小六子比死还难受。双双小姐，算我求您了，您就见见主子吧，求您了，双双小姐。我无法原谅他。是我自己，我害我爹受牢狱之苦，害了石家白玉口人。我一味的追求真爱，却没想到骗我的人是我最爱最爱的人。你让我如何再相信这份感情的真假？我用心用情于他。他又为何要一而再、再而三的考验于我？那小姐，您就不再爱石屋了吗？石屋。好了，苏州观音失窃案、造假银子案，的确是朱知府使手脚，两案并罪。朱知府斩监后，朱大昌发配边疆，即刻执行
。另外，我在江南的时候，宫中一直有人买通杀手，想要暗杀于我。我想即刻展开追查。启禀皇上，石双双带到。啊，你先下去吧。这。罪名石双双，叩见皇上。石双双，你能以女子之能高中状元，说明你的确是才艺出众啊。我儿永元的眼光确实不错。石双双冒名引号欺君罔上，但求皇上赐我一死。蝼蚁尚且贪生啊，你为什么非得要求死呢？你是不是和十五阿哥情意已决啊？起来。和我相爱，是龙十五。我也曾为龙十五付出一切，可是那个和我生死相许的龙十五已经不存在了。当今的十五阿哥永烟，我并不认识，而且。满汉有别，我以自知身份悬殊，我不想造成困扰。这个不成问题啊，你可以抬入奇籍，呃，还是可以和十五阿哥结成连理啊。不，我为追求真爱，抛弃家人，和心爱的人私奔，可是没料到，骗我的人却是我最爱的人。我无法原谅自己，也无法苟活于世，但求皇上赐我一死，一谢福恩，一谢皇恩。哼，好一个刚烈的女子啊！这石双双真的求皇上赐她死吗？这到底是怎么回事啊？石双双是个死脑筋，在这个男女情爱里边。
他受不了一丁点的欺骗，所以他就要去寻死，如此而已。不过，他如此牺牲，可说也免去了皇太子的为难呐、啊。如果追究他的欺君之罪，恐怕皇太子也难免。会有牵连呐、啊！哎呀，杨大人呐、啊，杨大人啊，我说你笨呐！啊，这恰恰是我们绝佳的机会。你仔细想一想，不管皇上今后如何的处置石双双，咱们就说这石双双他要求死，谁会最着急呀？当然是皇太子喽！哼，狗急了会跳墙，何况是人呢？我们难以想象，太子殿下他会为师双双做出什么样的事来。美波，哎，马上把师双双求死的消息散出去啊！咱们就等太子殿下入瓮。<笑>参见太子殿下，太子殿下吉祥，免礼。那，殿下要去找皇上？是。哎呀，真不凑巧。皇上到白云寺参禅去了，要七天以后才回宫呢。皇阿玛出宫了。是，小桂子，奴才在。听说此事了吗？呃，回禀殿下，奴才不知道这回事。啊哈，哎，是这样的，事出突然，这是皇上临时决定的。今日皇上他极其心烦，所以才出宫参禅，图个清静。哎呀，其实啊。皇上他也不想定下石双双的斩立决的罪，可惜这个，这个姑娘她一心求死，可惜，可惜呀！你说什么？皇阿玛定下双双的斩立决？是啊，嗯，什么？你不知道？哎呀，糟糕，我不应该跟你说的，你看，住他。哎，听说，还是这个石双双自己要求皇上赐给他死罪的。主子，主子，主子我决定了，我要去把双双救出来。呃，主子，您真的要去劫狱啊？这万万不可，这是冒大不韪的事，奴才斗胆，请主子三思而行。哎，小桂子，你可知道双双为什么一心求死？呃，因为他对我失望了，是我让他失望。我不能眼睁睁的看着他被秋决。主子，您要是去救双双小姐，奴才知道不让您去，您肯定不肯。奴才只求跟主子一起去，一起去救人。干这事是要杀头的，你又不会武功，你何苦淌这浑水呢？主子，您为了救双双小姐，视死如归。奴才是主子的奴才，奴才愿意陪着主子一起上刀山下油锅。主子，您就让奴才去吧，万一您有个意外，奴才也要陪着主子。你。来喝、啊！哎、嗯，主子，主
叔叔，你们是谁？来干什么？是我，我来救你出去。庄主小姐，现在没时间跟你解释了，赶紧跟我们走啊！哎，我不走，要走，你们走。哎，不行，你一定要跟我们走，我不能眼睁睁的看着皇阿玛把你处死。我求人得人，皇上处死我，是对我的恩德。你们走吧，你们要是再不走的话，我可要叫人了。好，你叫吧，我来接天老也是死罪，到时候我们一起斩首示众罢了。我走，我不要再理你了。主子，没时间磨磨了，咱们赶紧走吧。叔叔，对不起，得罪了。防备这么松，咱们还是先进屋再说吧。嗯，走走，走，赶紧！站住！哎、住一个不许放走！哎哎，站、哎、住！站住！活捉喽！开炮！哼！大胆废贼，竟敢劫我天牢！赶快束手就擒！来人，给我上！上！杨美波叩见皇上。微臣，微臣是交代给杨大人去安排执行的，可是，怎么知道他？站着说、哦。谢皇上。何大人，这全是你安排的计谋，不是吗？呃，你说皇太子听说要，听说石双双要被斩首，就赶快去救了。你说我，啊不，你要我趁机杀了皇太子？可真是这样吗？皇上，微臣绝对没有做这种事。杨大人，我怎么可以让你做这种大逆不道、满门抄斩的事呢？这、这、这、这、这……哎哎，贺大人，你的的确确说过，皇太子会来劫狱的呀。这是皇上安排。皇上，微臣有了一个解决您心烦之事的办法，一则可以免去石双双的死罪，二则还可以为皇太子挽回石双双的心意。什么方法呀？啊，我们先给皇太子设一个苦肉计，这样必然能够打动石双双的心。你是让朕把石双双打入大牢，有缘一提就会去劫狱。
然后你再从旁策应，假装追捕，永延在劫狱的过程，让他吃点苦头，以此来打动石双双的心。哎呦，皇上真是英明啊！微臣的蚂蚁般的心思，皇上都能够了如指掌啊！皇上真是天纵的英明啊！<笑>可是石双双应是，治七天大罪，如何解释啊？啊，既是劫狱，那就对外说，在劫狱的过程当中，石双双不幸丧生，然后再给他起一个新名，不就？偷天换日了吗？妙了，这样，朕就一次可以解决两件心事了。何爱卿，不愧是朕的智囊啊！<笑>微臣只想为皇上分忧解难呢、啊。啊<笑>，分忧解难呐、啊！何大人，你。<笑>我当初再三跟你交代，不可为难皇太子，所以才把守卫撤了，是吧？呃呃，是。然后你就带着人到太子府，准备捉拿劫狱者，也就是皇太子，对吧？呃，对。事情本来已经安排的妥妥当当，可谁知道你的手下人会下这么大的毒手，想置皇太子于死地呢？没有。皇皇上，微臣绝对没有谋杀之心。皇上明鉴，那那都是何大人他他交代的呀。放肆！我当初跟你交代事情是清清楚楚，是你自己心怀叵测，多生事端啊，还要赖到我的头上。我，裴波，臣在。你误判了和珅的意思，自作主张伤了皇子。朕见你为大清立下过汗马功劳，送你去屯外垦荒，从此贬为庶民，预设不得回官。皇上，皇上，来人，带下去吧。这，皇上，我冤枉啊！我冤枉啊！我冤枉啊！皇上，皇上，原来杨大人就是一直想谋害太子的那个人。我真是万万没有想到啊！我该死！我。老陈呐，做人有时候不能太多聪明，如果聪明到可以玩弄两面手段，那最终还是自食其果。皇上，皇上寻的是。愿我儿平安无事。否则，朕也饶不了你。是。哎，你看，他们干什么？干什么？你看，我哪他妈怎么写的？哎哎哎，你看，军机大臣杨伟波被查办了，脱刀不回。哎，你看，他想谋杀皇太子啊！哎哎，谁想谋杀皇太子啊？啊！哎，进货进货进货！哎，对不起对不起啊！哎，进货进货进货！哎，让我看一下让我看一下！哎，进货进货啊！对不起对不起对不起！哎，让让让让让让，对不起。哎哎。哎哎，这位大哥，可否行方便，给我一张？银子我就给你。啊，哎啊，喏，给。说多谢啊。军机大臣杨美波，他他不是狼人父亲吗？啊，九族游戏关外。贬为庶民，兰儿，兰儿，哎，打死你！哎，兰儿，你别骗我，我打死你！你别，你住手！你不想了你，你这，你这个大骗子，我打死你！兰儿，哎呀，哎呀！兰儿，兰儿，你听我说呀！我恨你，我要杀了你！哎，兰儿，兰儿，兰兰兰，哎，兰儿，兰儿，你听我说，你听我说呀！你坐下，你先坐下，来，坐。棍子给我，棍子给我。你先告诉我，你是谁？你傻了，我是杨兰儿。皇太子的未婚妻杨兰儿，兰儿，你真的醒了，这就好了。我是醒了，被你这个大骗子骗了这么久，我是该醒了。不不不，兰儿，前一阵子你因为没有办法接受我不是太子，你疯了，什么都不记得了。
整天就像五岁的孩子一样傻笑，连村里的大夫都说你能不能治好还不一定呢。你骗人！兰儿，我可以对天发誓，除了假冒太子这件事情我骗过你，其他的我绝对没有骗过你。你想想看吧。那这段时间都是你在照顾我的。嗯。可是。我是要嫁给皇太子的，这是什么？不可能，怎么会这样？不可能的，怎么会这样？难怪，难怪他当时跟我说那样的话。阿妈，你为什么要这么做？你居然要谋杀他！你为什么要将我许配给他呢？兰儿，你不要太激动了，这样的话你会再失忆的。兰儿，你现在酒足被流放，你不要再回去了。我不回去，我能去哪儿？我，就让我来照顾你吧。其实，我一直都很喜欢你。可是，你一心想做太子妃，而我不是真太子。我怕被你知道之后，你会杀了我。那，你现在就不怕了？不怕了。你记不记得苏州那个算命仙？他对你说，你未来的夫婿跟钱有关。他说，我难得祖阴，叫我嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，不要回北方的老家，跟着我未来的夫婿，归隐山林，才能够琴瑟和鸣，长命百岁。是啊，我就是那个做客他乡、隐居山林的钱公子。兰儿，我们做一对平凡夫妻，我会一辈子去照顾你的直到有一天，这位汉家女无意当中知道了这位阿哥真正的身份，结果，好，你叫吧，我来劫天牢也是死罪，大不了我们一起斩首示众罢了。太子殿下伤势如何？原本伤势并无大碍，不料伤口发炎，引发高烧。倘若高烧不退的话，就麻烦了。啊，这这，玉衣锦啊，小姐，您都一夜没合眼了，我来看着，您去睡一会儿吧。双双小姐，要不您先歇会儿？是啊
，是我害了他，他是为了救我，才变成这样子的。小姐，其实我们家主子对您一直都是真心真意的。自打在山东第一次看见小姐，就对小姐一见钟情。主子常说，遇到心上人一定会目瞪口呆，心跳加速。小姐，您就是让主子目瞪口呆、心跳加速的那个人啊。小姐，这皇太子为父出巡，他要隐瞒身份。也是迫不得已的呀，您就原谅他一次，再给你们自己一次机会吧。是啊，小姐，我知道，我知道，我知道，只要他能醒过来，我就什么都不再计较。有爷，你快点醒过来呀、啊！有。阳寿转让给他，只求他不要再受到一丝一毫的伤害。我们之间，就是再有什么波折和灾难，就让我一个人承受。只求你不要再让他受到一丝一毫的伤害。我求你，求你了，求你！你早知如此，何必当初呢？民女叩见皇上。吧，谢皇上。永言是朕的孩儿里边最出众的一个，文武双全啊，难得他心地仁厚，感情又专一，不像朕年轻的时候风流浪漫。朕希望他找到真爱，没想到把他害到这种地步啊！都是我，都是我不好。朕相信。你也无心害他。朕曾经劝过永言，人生难得有情人，要勇于把握，要懂得珍惜。朕今天也同样的要嘱咐你，人生难得有情人，不要过于计较。我明白，我明白。永言呐。勇敢的回来吧，朕的大清江山还等着你回来治理呢。殿下收退了，啊，这太好了，收退了就好了啊。殿下那么年轻，伤势很容易康复的，只要小心，不要发炎发烧就行了。我就知道，我就知道
，住的吉恩天下，一定会没事的。是啊，好，亲，永烈，你一定要康复起来，一定要康复起来。行了，双双，永烨，双双，没有得到你的原谅，我不敢死，你不要哭了。你赶快好起来，赶快好起来！你要答应我，答应我！啊！<笑>儿臣叩见皇阿玛，皇阿玛吉祥。民女士双双叩见皇上，皇上吉祥。嗯，起来吧，起来吧。永<笑>言，你的伤势如何呀？双双照料的好，已经好多了。嗯。皇阿玛，今天我特地带双双前来，是为了我劫狱之事来请罪。<笑>那是皇阿玛设的局，何罪之有啊？不过，朕把你的秉性已经猜得十拿九准了，你胆子也太大了啊！你真敢去劫狱啊？<笑>以后遇到事情不要那么莽撞。嗯，皇阿玛教训的是，<笑>石双双，民女在。上次朕赞你才艺双全，你求朕赐你死，今天也是来求死的吗？我，啊、皇阿玛，当时双双会一心求死，也是因儿臣的缘故，请皇阿玛开恩。你恐怕还不知道，你五皇叔已经认了石双双为义女了。<笑>谢皇阿玛，<笑>你五皇叔连活死人都安排得了，更何况他出来求情，朕能不原谅双双吗？谢皇阿玛成全。谢皇上。<笑>你们弄出来这么多是是非非，无非是为了彼此的爱嘛。无罪，无罪。真爱无罪呀、啊我们在经历那么多磨难之后，终于能在一起了。可是，我不知道我能否适应宫中的生活。哎，不过为了你，我会学着适应的。亲亲王吉祥。双双，以后我绝对不会对你说谎，一句都不会。那。如果我要你放弃大清江山，跟我做一对平凡夫妻呢？我愿意。还说不骗我？你还在说谎呢。<笑>